と<笑>本人の意思に関係なく触れたものに激痛を与えるか毒や精霊術とも違うこれが鋭の兵がお前を追う理由か生き延びたようだな逃げたと聞いて待っていたが鉄仮面と一緒とはなお互いまだ装甲兵に捕まるわけにはいかん身だついてくるなら手間が省けるあっ<笑>しろ壊せるんだ炎が見える俺はアルフェン殿なぜ怒りに任せて敵を倒しただがこの怒りはどこかそれに裏側にぴったりと張り付くようなためらい俺を呼ぶ悲しげな声が駆けつけつた時お前は半分消し済みになりかけていたんだ<笑>シオンに感謝するんだなシオンが直してくれたのかスルドはまだ4人いるここで死なれては困るというだけよ戦いはどうなったんだこの1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になったカラグリアは解放されたお前がスルドビエゾを倒したおかげだ改めて礼を言うよくやってくれた俺はただ必死で鉄仮面改めアルフェンか半分だが顔も取り戻したわけだで何者だったんだお前は俺は分からない思い出したんじゃないのかそうか無理に焦ることはない名前が思い出せたんだ残りもいずれ戻るだろうこれからどうなるんだやることはいくらでもある解放したと言っても俺たちには何もない何もかも一から始めなきゃならんだがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい炎の門に行って
その先に広がる世界を見てこい大勢のダナ人が夢見ながらかなわなかった光景だ炎の門ついていくわまた怪我でもされたら迷惑だから<笑>勝手にしろ炎の剣の力は期待以上ね、うん、あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ炎の門の時みたいなゲートは期待しないでくれあれは修霊期の化け物の力があったからできたんだそれでもビエゾは倒せたわなら他のスルドにも通用するはず十分よどのみちこれ以上強力だとあなたの体が持たないビエゾを倒した後のことを忘れたのシオンは怖くないのかあれほどの力を振るうことがいいこと力は可能性よミスミスその可能性を捨てるつもり分かったよ切り札なのは確かだしな自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさシオンなんで人を遠ざけようとするんだ<笑>いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろうさっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか利害が一致しているからであって善意でやってると思われては困るもの私は早く全ての鋭を倒したいだけそうそれもだズルドを倒したい初めこそ疑いもしたが今はその言葉に嘘偽りはないと思ってるそれでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないかそれも必要であったり巻き込まれただけよビエゾの城で子供を助けたあの時もかあれは明らかにお前からだった<笑>俺だって体だけでなく心も助けられているんだたとえ俺に痛みがなくたって炎の剣を使うことで死ぬかもしれないそこに恐れがないわけじゃないんだでもシオンがいつだってそばで治癒してくれるだからこそ俺はこの剣を震えるんだそんなに迫ってこないでここれ以上詰め寄るなら茨が行くわよ褒めてるんだぞそうなの<笑>もう何なのシオン茨が出てるともう話は終わったから。とにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ本当にありがとうなあさあ見に行こう炎の門を心臓に悪いわ。あの時、修霊期から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力。あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろうそういうことになるでしょうねう大勢のダナ人がそのために命を落としたでもその彼らの作り出した力が
ピエゾと壁を打ち倒したなああの時の精霊力はどうなったんだ精霊力は世界を巡る拡散してまたこの世界に帰ったはずよならレナが集めた精霊力はどこに行くんだ王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろダナには教えられないのかなぜスルドを倒そうとしているのかもそういうあなたはどうなのあの炎の剣あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力それは間違いないけどそれがなぜあんな形で権限したのかがわからないなぜあんなことができるの知るもんか言っただろう記憶がないって<笑>分かったよ別にお互い信用したわけじゃあの子はまだ目を覚まさないのかまだよ怪我は大したことなかったけど相当消耗して衰弱してる薬はないのかそれがここのとこの騒ぎの連続で泣けなしの在庫が振ってそうか他に薬を扱っていそうなそうだ毒毒ってあなたの面倒を見てたって人ああ今もモスガルにいる彼ならもしかしたらならお願いできる私はここを留守にできないし分かった任せてくれまさか壁の向こう側から誰か来るなんてな何者なんだろうあの子はそんなに驚くような話じゃないでしょカラグリアの外にだって国はあるんだからレナ人にとっちゃそうかもしれないけどな俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても実感なんてなかった水を差すようで悪いけどその外の世界にも支配しているスルドがいることを忘れないでああ分かってるさあの子が何か訳ありだってこともなそれでも壁の向こうには確かに世界があった分かってもらえないだろうがそれだけでも俺は嬉しいんだ<音声>やあドクんお前俺だよ鉄仮面だもっとも今はアルフェンだけどな名前を思い出したんだアルフェン確かスルドを倒したのはそんな名前のそれじゃあカラグリアを解放した英雄は鉄仮面お前だったのかいやはやアルフェンだよそれに俺一人でやったわけじゃないさだとしても大したもんだおまけにそんな顔しとったとはそちらはレナ人か知っているのかお前のことと一緒で噂程度にはな半信半疑だったがこれも本当だったわけだドク彼女はありがとうよレナに言ったわけじゃないあんたに言ったんだ私は私の都合でそうしただけよもちろんそうだろうだがそれであんたがしたことが変わるわけでもないお前さんたちはスルドを倒しその結果わしらは解放されたありがとう特定を言うのはわしの方だ
いくら感謝してもしきれるもんじゃないそれでわざわざ世間話をしにこの年寄りのとこに寄り道したわけでもなかろうあああ相談があるんだひどく衰弱している女の子がいるんだ薬を探しているんだが心当たりはないかうん衰弱となると需要競争の類かわしの手元にある薬草程度じゃダメだろうなそうだキルド駐屯地はあさってみたかいやここへ来るのに通り過ぎはしたがゼラ兵が逃げ出してすっかりもぬけの殻だそうだもしかしたら連中が残したのがあるかもしれん分かった行ってみる駐屯地確か線路脇に建物があったな手早くお願いするわ嬉しそうね俺がそうだなそうかもしれないよく知ってる人から感謝されてやっと実感が湧いた気がするあの老人も変わってるわドクマそうかそうよ私に礼を言うだなんてあの年まで虐げられ続けてきたはずなのにもうレナにへつらう必要もなくなったのへつらったんじゃないそれにレナじゃなくてシオンに言うんだって言ってたじゃないかそれが変わってるっていうのよ石でも投げられたらよかったのかそうじゃないわただ理解できないって私が知るわけないでしょ迷っていても仕方ないこれを持って帰ろう間違いないことを願うわまた来るのはごめんよ念のためウルベゼクに戻る前に毒に見せて確かめた方がいいかもな手短に願いたいものね上手いことを見つかったかこれだと思うんだが見てくれどれああこれだこれだ早いとこを持ってってやるといいああそうするよなあてっかめああいやアルフェンだったかこの先もそちらの娘さんと一緒に行動するのかあああそうかうん何かが変わり始めているのかもしれんな何かがって何がださあわしにもわからんただ止まっていたものが動き始めたそんな気がするきっとお前たちについてあれこれ言うものもいるだろうがすべきと思うことをせん疲れたらまた帰ってこいそれまでは思うようにやるといいありがとうドクよし行くぞこれで間違いないかええバッチリよ本当に取ってきちゃうなんてさすがねこれであの子もすぐ良くなると思うわありがとう驚いたなまさかシスロディアからの客とは
シスロディアこのカラグリアのお隣さん五両の一つだあの壁の向こうから来たとなりゃ当然ではあるが本当によそから来たってやつに会ったのは俺も初めてだあの壁が開かれるのってごくたまにレナの輸送隊が通る時だけだったものねその輸送隊に潜り込むようなやつもいなかったのかいくら自分とこが地獄だからってわざわざ命がけで隣の地獄に行くやつはいねえよ名前はリンウェルシスロディアの抵抗組織銀の剣に所属組織の指示で仲間と共にここを目指しただ一人たどり着いたとここまではいいか最近になって弾圧が急に厳しくなったんだそれでカラグリアで革命が成功したって話が伝わってきてそれなら助けてもらえるんじゃないかってちょっと耳が早すぎない気になるのはなぜ彼女が来たのが今なのかってことだまるで狙いすましたようじゃないかでも私たちが苦しんでるのは本当だよここまで来るのだって命がけで心配するなよくここまで来た頑張ったなお,おいジルファあんたまさか私は行くわアルフェン準備なさい全てのスルドを倒すために炎の剣を使うそのために協力し合うという約束のはずまさかレナ人どうして大丈夫だ分けありだが敵じゃないお前のために薬を持ってきてくれたくらいだそんなでもだって信じられないいつ他領のレナが攻めてくるかもわからないんだぞそれはあなたたちの都合私には関係ないわアルフェンの炎の剣は切り札だカラグリアから出すわけにはいかない彼がここにとどまったところで私の同意がなければ同じことよあんたに言うことを聞かせるって手もあるよな光目できるとでも私に触れることもできないくせにやめろアルフェンお前はどう思う俺はこの国で奴隷が受ける仕打ちを嫌というほど見てきただから剣を取ったもしあれと同じことが他の国で起きているなら何とかしてやりたいメアズの言う通り敵がまた来る可能性は否定できないだが俺たちの戦いがカラグリアだけを解放できればいいというものではないのも確かだすべきことは山積みなんだぞうんだから選択肢は限られるビエゾの時と同じやり方で行こう。やっぱり賛成できないわ。そんなこと言ったところで、今さら止められやしねえや。分かってるわよ、そんなこと。本当に行くのか四人だけでまあ留守は任せるそれがあんただものな分かったよこっちのことはなんとか俺たちでやってみるレナの残党の相手は引き受けたぜ頼むだがむやみに殺すなだろう分かってるよあいつらと同じことを繰り返すつもりはねえっていくぞ本当に全てのレナ人をダナから一掃できるんだろうかレナ人を一掃だとだって俺たちが生きるためには。違うのかお前の炎の剣を得て勝利がただの夢物語ではなくなった今
俺たちは敵の皆殺しを目指すべきなのかそれはだけど死なないため殺されないために相手を殺そうとする相手はますますこちらを殺そうと躍起になるその繰り返しの果てにあるのは何だだからむやみにレナを殺すなとガナルに言ったのか連中が俺たちにしてきたことを許すつもりはないだが自分で積み上げた憎しみに押しつぶされたいとも思わん憎しみの形は様々だたった一つの答えで全て解けるとも思えんがそれでも破滅が嫌なら探し続けるしかない見つかるまで一生探し続けるお前もそうしろ自分自身の答えをだジルファーあんたが戦い続ける理由は何だ理由紅のカラスに出会うまで俺の知っているダナ人は皆おとなしく奴隷の運命を受け入れていたいや俺自身そうだったけどあんたたちは違った勝ち目がなかった時からすでにそうだったなぜなんだ別に難しい話じゃない奴隷でいることを拒んだそれだけのことだ奴隷として死ぬより戦って死ぬことを選んだってことか逆に聞くがお前にとって奴隷で亡くなるとはどういうことだそれはレナに支配されないことじゃないのかならレナに立ち向かい志半ばで死んだ奴は奴隷か俺に言われるまま訳も分からず死んでいく奴がいたらそいつは奴隷と何が違うそれは身分だけが奴隷じゃない逆もしかりだ俺の奴隷になるなよアルフェンフルフルフルフルどうしたのフルルあれはこっちに気づいた飛び回るズグルか厄介だぞ私には関係ないわシオン撃ち落とすからその隙に仕留めなさいし飛び回る敵も撃ち落としてしまえば来るに足らないわ分かった任せてくれよし次行くぞあ見せてみろお前小物に時間はかけてられないわあのズーグルども何を襲っていたんだこいつはなにいやついでにしただけは倒さなければ先に進めそうになかったし。何が気に入らないのか知らないけど私に触らない方がいいわよ頼まれたってリンウェルシオンはそいつの傷を治してやったんだぞそんなのしてるみたいだな喜んでるんだと思う他のフクロウに会ったの多分初めてだからもうフルル以外にいないのかもって思ってたはあはあっあらせっかく会えたのにゲンにまだいたんだまたどこかで会えるさうん、そうだねねっフルルフルシオンはよく毎回あんな風に銃を撃てるなどういう意味俺は力任せに叩きつけるだけだそれに比べてなんていうかその性格だ別にそんなこと単に銃がそういうものだっていうだけ当たらなければ何の意味もないし
やっぱり意識して狙う急所とかあるのかそれほど意識しているわけじゃないけど例えば飛んでいる敵は翼を狙うことが多いわねあと翼もないくせに飛び上がる敵もいいまとめ避けられる心配がないから当てやすいわあなただって自由に飛び回れない敵の方が仕留めやすいでしょああひらひら好き勝手飛び回られるよりずっといい戦いで敵の動きを封じるのは基本よまあなおかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも奪いやすい本当に助かってる別に礼なんていらないわちゃんと戦ってくれればそれでいいから。ここを抜けるのねどうしたんだジルファああすまんそれ指輪女房の形見だ女房ってあんた結婚してたのか意外か形見ってことは亡くなったのそのレナのせいでいや病気だ薬が手に入らなくてなあっけないもんだったあいつにも見せてやりたかったこの先の世界をなジルファ気にするな言っておいてなんだが別に珍しい話じゃないでもおお行くぞ階段や柱どういう場所なんだここは俺もここに来るのは初めてだからなレナの輸送隊もここを使っていたんだろうがにしては随分ボロボロじゃないかシオンは何か知らないのか知らないし興味もないわうん<笑>ここダナの遺跡だよほら柱の装飾とかさ大昔のダナの衣装だよ全部つまりここは300年以上前に作られたということかうん何のためのものかまではわからないけどね俺たちの先祖もこんなものを作るくらいの力があったんだないつかまたダナの人たちがここを自由に行き来する日が来るんだろうかしっかりしろそのためにお前は戦っているんだろうがそうかそうだったなずいぶん冷えるな外はあんなに暑かったのに多分シスロディア側の歓喜のせいだと思うカラグリアとはまるで違うよ覚悟しておいてそいつは大丈夫なのかフルルはもともとシスロディア生まれなんだ多分緊張しているんだと思う私以外の人とあまり接することないからリンウェルシスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれあうんそうだねまず他人に気を許さないこと何だって言葉通りの意味どこにヘビの目がいるかわからないから向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ本当は観察局の執行隊って言うんだけどねどこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってるレナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞシスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだヘビの目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどねただ密告されたが最後強制労働行き申し開きなんて聞いてもらえないでも密告した方はご褒美にありつけるだから相手より先に密告しようと
みんなお互い隙を伺い合ってるそれで他人に気を許すなんか俺たちはいいのかそれはでもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし地元よりよその人間の方がまだ信用できるシスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ誰もが戦えるほど強いわけじゃない<笑>だから俺たちみたいなのがいるんだ少しで出口そしたらシスロディアだよどうしたまた考え事か俺たちはビエゾを倒してカラグリアをレナから解放した今度はシスロディアのダナ人を助けようとしている苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思うだけどその先のことはどういうことになるんだいい質問だ数でならダナはレナを圧倒しているが武器を取る者は少ないその武器にしてもレナの者に遠くを呼ばん仮にスルドを全員倒してダナ全土を解放できたとしてもまだレネギスとその後ろにレナの本国が控えている今連中が本腰を入れて反撃してきたら俺たちに勝ち目はないたとえ炎の剣がどれほど強力であったとしてもだそんなじゃあ私たちは望みのない戦いを挑んでいるの明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない戦うことでもう一日生き延びられるならその価値はあるその一日を使って明日勝つためにできることをするんだより現実的な話をすると連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは俺たちが必要だからだだから連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ交渉の場に引きずり出すレナと交渉するの気持ちはわかるだが俺たちが生き残るにはそれしかないそんなでもそんなのって話は終わった先を急ぎたいのだけどシオンはどう思っているんだ全てのスルドを倒した後は私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない答える必要はないわここがシスロディア主婦まではどのくらいだまだだいぶ先だよズーグルもカラグリアとは違うから気をつけて分かったこれは離れず進んだ方がいいなあ,あおいシオン密集して襲われても銃では反撃しにくいでしょあなたたちの後を追うわそうか分かったなんだよカラグリアじゃだいぶ打ち解けてたじゃないかあのねここは敵地よいつまでも浮かれ気分に浸ってもらっては困るの気にするなあいつなりのけじめってやつだろそれに考えてもみろ茨があるあいつに関わろうとする人間が過去にそういたとは思えんそんな相手に痛みを感じないからってお前は近づきすぎたのさそういうものかあいつは一人でダナに来たんだだが一度でも故郷を思う素振りを見せたかいやそれだけであいつが並ならぬ事情を抱えてるのは分かると思うさそうかそれを含めて支えてやるのもお前の務めってことだこれから長い付き合いになるだろうしな仲良くやれよ仲良くってさあ行くぞリンウェル
あまり前に出るないつどこからズーグルが現れるかわからん大丈夫だよ来る時だってなんとかなったしいいから下がっていろそんなダメだよ私が頼んできてもらってるのにお前が倒れたら案内役がいなくなるそれに危険を引き受けるのはオイボルの役目だでもお前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならんそれまで元気を取っておけうんありがとうでも確かにどうやって通り抜けたのズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど<笑>何かうまく隠れる技でもあるのかあ,あうんそうそう私ってほらこう見えても結構すばしっこいからそうか何にせよ運も良かったんだろうなすばしっこいねそれにしても山一つ越えただけなのにこんなにも気温が違うなんてそんなに違うのかカラグリアは暑かったよ俺は見た目の違いしかわからないえっへえ自覚できなくても体は反応するんだねそうかくしゃみが出たら寒いってことかくしゃみは風邪の引き始めというわよ寒さを感じないならなおのこと体調管理に気を今のはくしゃみなのか言葉を噛んだだけよいや俺のとはだいぶ違ったけど今のは確かにくしゃみ違うって言ってるでしょちお互い体調管理には気をつけようなもうカラグリアに後ろ髪を引かれているのいやむしろ離れられてホッとしてるホッと安心したっていう意味誰も彼も見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて正直落ち着かなかったそれだけのことをしたんだお前はレナの鋭を倒し炎の門を打ち壊すというなけどそれは炎の剣があったからこそだリエゾの元にたどり着けたのだってジルファたちがそれでもリエゾを倒したのはお前なんだそれに人間ってのは守ってくれそうなものをあがめたがる英雄だなんだと呼んでな俺はそんなもの求めていないそんな鋭の代わりみたいな俺は嫌だ変わっているなお前は<笑>本当にそう思うならその感覚を大事にしろ迷った時はその声に耳を傾けるんだそうすれば見失わずに済むお前が正しいと思う道をな俺が正しいと思う道あんなところに家が人が暮らしているのかメザイ224ありふれた小さな村だよ何か聞こえる争っているような執行隊蛇の目が来てるんだ迂回した方がいいと思うどの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど住人に密告されかねないからやらせてるのはレナだよそう抗わないなら嘆くのもやめるべきねずっと私たちを押さえつけてきた光目のくせによくそんなことが許せだってこいつ300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えんお前もだシオン敬意を無視して今だけで語るな<笑>それで今あの村で何が起きているんだ多分通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思うまさか助けるなんて言い出さないでしょうね私は鋭の首以外関わる気はないわアルフェンお前は何をしにここに来た何ってこの国の奴隷たちを助けるためじゃないのかお前はまだ奴隷かそんな違う
なら奴隷じゃない自由に生きるってのはどういうことだ覚えておけ奴隷じゃないっていうのはな自分の主人は自分自分で考えて自分で決めてその結果を受け入れる覚悟を持つってことだわかるかわかると思うよしならやれシオン聞いてなかったの私はやらないわよ分かっているここでリンウェルと待っていてくれ炎の剣なしで行くつもりああこれは俺のわがままだからなわがままってあなたねいいこと私にはあの炎の剣の使い手が必要なのこんなところで死なれては迷惑なのよシスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに何かのために誰かを犠牲にする俺たちはそれをやめさせに来たんだ前に犠牲にしたことがあるの終わるまで隠れてろいいなそう。血付きの分際で、セレド閣下の命令に立て尽くちゃ。何者だ。炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。シルファ。お前。ローカ。何をしてるの。戦うんじゃなかったの。今更何の用だシスロディアは不穏分子の存在を認めないローお前たちを拘束する なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。手を出すなだけどせがれなんだ今頃思い出したのかよ避けやがって見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる
敵の援軍だわ炎の剣を使いなさい無理だ村の人たちを巻き込んでしまう一旦引こうなあ,あもうジルバーお前たちだけで行けだがあいつを残してはいけないアルフェン早くなさい俺たちの戦いはどうするんだ皆あんたを当てにしてすまん<笑>あれからだいぶ経つのに誰も来ないジルファだけでなく敵の追ってもねこれからどうするつもり決まってるジルファを助け出さないともし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ生きていればだけどまさかジルファに息子がいたなんてクレナイのカラスのみんなは知ってたんだろうかどうしてあの村にいたんだろうあんな偶然あるのかなあなたが見せたあの力あれは精霊術よねシオン何をするんだ精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない実はレナ人なの違うでしょうねレナ人なら精霊術を使う時に目が光るあなたが術を使った時確かに光ってはいなかったあなたは光目じゃないすまないあれは確かに精霊術だよレナがやってるのと同じ私の一族は昔魔法使いって呼ばれていたんだってダナの魔法使いそんなもの今まで噂ですら聞いたことないわこの目で見た以上信じざるを得ないけどそれは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思うレナが来る前からうん迫害されたり狙われたり大変だったみたい同じダナーでもかずっとずっと隠れて生きてきたんだ抵抗組織の人にも秘密にしてた絶対に誰にも知られちゃいけないってそう父さんにも母さんにも言われてたからだがそれならどうして使ったんだわからないあの人が死んじゃうってそう思って気がついたらダナの精霊術レナにとって脅威なのは間違いないわおいだから何わざわざ鋭に知らせるとでも今の私は同族にあだなすものなのよむしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できないそれで守れた仲間だっていたでしょうに何にも知らないで勝手なこと言わないでよせってジルファにも言われただろう私はこの国のスルドを倒せればそれでいい彼女の仲間の目的だって同じはずなら力を貸すのが道理じゃないのそれは俺たちの都合だそれにまずはジルファだこのままにしておけないいいよえあの人を助けるんでしょ私そのために使うよあの人に死んでほしくない
いいのかあの村に戻ろうどうなったのかを確かめるどうしたのいや随分暗いなと思って当然でしょまだ夜が明けてないものそこがおかしいんだ俺たちがシスロディアに来たから結構経ついくらなんでももう日が昇っていいはずだあそうかカラグリアは違ったもんね当たり前すぎて忘れてたあのねシスロディアには夜しかないのえ昔からそう朝が来ても決して明るくはならない夜が明けないそれはレナの仕業なのか何だってそんなことにもちろんレナのせいだよでも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う分かっただが今はジルファのことが先だ万物継承の源は6つの精髄により手例外なしされど我ら闇をかき彼ら光をかくすなわち全きを縁とする何をつぶやいているんだ魔法の栄章の練習栄章じゃあ今の魔法の呪文なのかそうじゃないけどいざって時に素早く正確に発音する必要があるから口を鳴らしてるんだなるべく使わないようにしてたし一族でずっと人の目を避けてきたんだったなリンウェル以外の魔法使いの人たちはどうしているんだ悪かった聞かれたくないことだったのかごめんあのさ私の魔法のことだけどあまり大っぴらにしてほしくないんだなうんごめんあの村で使っておいて今さらという気もするけどよせしようあの人がえシルファが死ぬのが嫌だっただからあ,あリンウェルが助けてくれなかったら危なかったありがとうなうん、るあの子さっきから動かないけど大丈夫なの本当だどうしたんだろう来い来いほらっしまった何どうしたのすまないリーウェルフルルがいなくなった驚かせるつもりはなかったんだがフルルフルルならそこにいるよどこに雪しか見えないぞバナフクロウは警戒すると気配を消すから他人が一緒にいることになれないのかもそうだったのか下手にかまっちゃいけなかったんだなフルルは私以外には懐かないからおいでフルルフルこんな近くに多少はアルフェンのことが気になってるみたい一緒に旅をしてるってことくらいは分かってるんだと思う名前を呼んだら返事をするくらいにはなるかもねそうか弱っているわけじゃなかったのねああよかったああ敵の精霊術でも栄称がある類のやつは遠くから仕掛けてくる上に威力もあって厄介だな私邪魔できると思うよ邪魔栄称している時って心が無防備になるんだけどその隙に集まった力を横取りする技があるんだ横取りってどうするんだそれで自分で好きな時に使えるように取っておける横取りした力を解放するだけだからその一回きりだけどねあと
それをされると集中できなくなるから相手はしばらく栄称できなくなるはずだよ相手の術を奪える上にしばらく使えなくするリンウェルの魔法はそんなことまでできるのか一族秘伝の奥義だからって学ばされたんだこの先栄称する強敵に出くわしたらリンウェルの力が鍵になりそうだなうん難しいけど頑張るよリンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのかうん呪文自体に何か力があるわけじゃないけど栄称することで精霊力を練り上げていくんだ時間はかかるけどその分強い力を呼び起こすことができるから唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだそれはやり直しになっちゃう集中が途切れると集めた力も散っちゃうからそうかじゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだなうんお願いあでも一つ奥の手があるよ私栄称が終わってもね一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだそれって使う時はいきなり使えるってことかすごいなうんまだうまく使いこなせないけどきっと役に立つと思うから静かねそれらしき人影も見えないもう連れてかれてしまったのかねえ村の人に話を聞くなら隠れてても意味ないよそれにどうせ誰かしらが密告すると思うおいシオンその子の言うことはもっともだわどうせ私たちのことは知られているんだからこそこそするのは無意味よまだ敵がいるかもしれないぞだったら小屋まで追ってきたはずよここにもう敵はいないわさっさと住民に話を聞くわよいつもあんな調子なのよく一緒にいられるね<笑>まったくだあ,あんたたち執行隊が連れてった人の仲間だろ出てってくれ巻き込まれるのはごめんだ<笑>すぐ出ていくから質問に答えなさいその執行隊はどこに向かったのしシスロだ主婦だそう言ってたやっぱりしかしなんでこんなことにここしばらくこの村で騒ぎなど起きたことなかったのにこれ以上は時間の無駄のようねお仲間を取り戻したいなら急ぐことだシスロデンに連れて行かれて戻ってきたやつはいないんだおいやめとけせっかく助かったのに構うもんか密告したきりゃすればいいシスロデンは収容所なのか主婦なんだろ主婦だともだが同じことだ移動を禁じられてる俺たちにとってはな俺の親も兄弟も蛇の目に連れて行かれてそれきりだきっともう生きちゃいない行けよそれで一人でも多くの蛇の目を殺してくれいこうシスロデンへここの人たちにとって蛇の目というのは本当に恐ろしい存在なんだなスルドガナベルトの手先として実質この国を支配しているやつらだからね目をつけられたら最後そしてジルファはシスロデンか途中で追いつけるといいが私はもともとみんなをシスロデンに連れていくつもりだったわけだけど一つ忠告忠告シスロデンへはこの先にある森を通るんだけどすごく危険な場所なのズーグルかうんオオカミのねひときわ大きいのが群れを率いてる私も雪道に襲われて
それで仲間とはぐれたんだ分かった気をつけよう休もうとしてたのに何かよいやよというほどのことじゃないんだがならもう横にならせてもらうけど少し話すくらいのことがそんなに面倒か逆に聞くけどあなたは何でそうすべきだと思うのなんでって普段から話してないといざって時に困るかもしれないしいざって時って急に具合が悪くなった時とか治癒術を使えば済むじゃないシオンはそれでよくても頼みたいやつは言い出しにくいかもしれないだろう<笑>必要ならそう言えばいいだけだわ私が意地悪して断るとでも思ってるのそういうことを言ってるんじゃないじゃあ何なの回りくどい言い方はやめて俺が言いたいのはつまり一緒に行動するならいがみ合ったままよりそうでない方がいいに決まってるってことなんだよくわからないわ、うん、でもあなたがそういうことを気にしているというのは分かったあなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないしだからできる範囲でもう少し話す機会を設けるこれでいいあああ十分だなら今日はもう休ませてもらうからおやすみなさい少しは分かってもらえたのかそれでいつまでこうしてるつもりなの随分悠長に構えてるように見えるけど別に悠長になんて構えていないそうならいいけどまたすべきことを忘れたのかと心配になったわ言われなくても分かってるアルフェンこっちは準備できてるよあ,あ分かった寝る前も話し込んでたよねあの光目と何話してるの特別なことは何もただ話せば少しは打ち解けられるかと思ってなんでレナだよ協力し合ってるのは知ってるけど仲良くする必要なんてないじゃないこの先も当分一緒に行動するんだずっといがみ合ったままじゃまずいだろうそれにどっちかが命令するだけじゃ俺たちがされてきたのと同じだできることならお互いのことをちゃんと分かった上で対等に協力したいだからって大体向こうもそんな気はなさそうだけど<笑>ジルファがいなくなった途端このざまかこんなギスギスしてたんじゃ勝てるものも勝てないけどどうすればいいんだ<笑>とにかくもう少し話を重ねてみるしかないかここが例の狼がいるという森かジルファたちの気配はなさそうだなうまくやり過ごして森を抜けたかそれともすでに襲われたかどちらかね嫌なことを言う事実を言っただけよ急ぐんでしょん
どうしたっていうのし血の匂いがするこれはツーグルこんなにどういうことどうしうちには見えない一体何が何者だったのかしらひょっとしてあれがこの国のスルドガナベルトなのかスルドが一人で外をうろつくとも思えないけどそれにレナ人がズグルを殺す理由がないわ何にせよ顔を合わせなくて正解だったみたいだ見ろよ全て人たちただものじゃない<笑>大丈夫かあうん今はジルファを追おうあれがシスロデンだよあの光は何なんだ町を照らしているわけじゃなさそうだなあれがこの国のすべて言ってみればわかるよ<笑>どうしたんだビエズを倒した矢先に現れたリンウェルたまたま村で敵の一員として居合わせたジルファの息子村から逃げた私たちを追ってこなかったヘビの目これは本当に偶然なの罠だっていうのかそんな私は精霊術のことがなければ疑うところだけどそれは考えにくいわね自覚のない駒かもしれないけど<笑>狙いは何だジルファを捕まえるためかわからないただあまりにできすぎているというだけ考えても仕方ないわどの道私たちはスルドのもとに行くのだしどうやって入るのえまさかヘビの巣に正門から堂々と入るわけじゃないんでしょ町のそばの泉その近くに抜け穴があるそこから入れるよ寒さに暮らさこんな土地で。よく人間が暮らしていけるものねああこう何もかも雪に覆われてちゃ苦労も多そうだよく見えない上に歩くのだって一苦労だしカラグリアだって変だよ岩だらけで埃っぽいしそこら中燃えてるし燃えてるのが変か考えたこともなかったな厄介者くらいにしか思ってなかったこの国では火は命をつなぐ大切なものだよ薪になる木もそうひょっとして太陽も珍しかったのか珍しいどころかカラグリアに行くまで言い伝えでしか知らなかったよあんなに熱くて容赦ない明るさだなんて思わなかったでも他の国じゃあれが当たり前なんだねところ変われば何が当たり前かも変わるってことかなんだか不思議な話だなリンウェルリンウェルかどうしたのこんなところでヘビの目に見つかったりしたら
お前だけが戻らないんで心配したんだよく無事だったな<笑>なんとかねでもみんなとはぐれちゃって他のみんなは引き返してきた二人ズーグルにやられたがだがお前が無事でよかったそちらの二人はカラグリアから連れてきたんだアルフェンとシオンだよカラグリアにたどり着けたのかって二人だけか他はえっとちょっといろいろあってその辺はみんなのところで説明するから分かったみんな聞きたいはずだ急ぐといい町を出入りするときはこの抜け穴を使え間違っても正門を通ろうとするんじゃないぞ中でメネックが待っている話はそこで聞こう私が銀の県代表のメネックだカラグリアからよく来てくれたと言いたいところだが私の目に狂いがなければそちらの女性はレナ人ではないかね捕虜を連れ歩いているにしても随分自由にさせているようだが別に捕虜じゃないどうか気を悪くしないでもらいたいのだが我々としては神経質にならざるを得ないのだただでさえ同胞の裏切りに警戒しなければならないのにレナ人とは何度も危険な目に遭いながら一緒にここまで来た彼女を追い出すなら俺もここにはいられないわかったこの常闇の国では信用ほど軽い言葉もないが信じよう遠路来てくれたのに失礼なことを言った許してほしい早速だが力を貸してほしい我々は蛇の目の摘発強化のために息も絶え絶えのありさまだ使いを送ったのも球場に耐えかねた末の決断だった俺たちもそのつもりできたそのための手段もあるただその前にやらなければならないことがある<音声>なるほど君たちの指導者を助け出したいとこちらの事情なのは分かっているだがいや元はといえば我々の要請で来たのが原因だやれることはしようその上で力を貸してもらえれば文句はないただ蛇の目に捕まったとなれば奴らの本部で厳しい尋問を受ける可能性があるあるいは投降機での危険な労働かいずれにせよ居場所をつかむ必要があるな君たちも行くならリンウェルに案内させようただくれぐれも目立たないように気をつけたまえ敵は蛇の目だけでなくダナの住民の中にも潜んでいる君の態度から察するにそのジルファというのは大した人物らしいな私も会ってみたくなったリンウェルはメネックとは長いのかうん私もそんなに昔から銀の剣にいるわけじゃないからメネックは切れ者だけど疑り深いんだそうじゃないと生き残れないから無理ないけどねそうなのか確かに最初はそんな感じだったが話せば分かってくれたじゃないかうんあれは意外だったそれだけ追い詰められてるってことなんだと思う私なんて信用してもらうまで大変だったんだから仕
方ないんだけどねいつ誰が裏切るかわからないしどこに蛇の目の手先が潜んでいるかもわからないしどうして銀の剣に入ったんだリンウェルはこの町の生まれじゃないのかひょっとして家族を蛇の目に違うよそうじゃないからただああほらあまり長話してると怪しまれるよ行こう光を作り出しているのかそう鋭に逆らうダナ人をあちこちから連行してきてあの中で働かせてるの見せしめも兼ねてねジルファもあの中にいるんだろうかあの光が集まる場所を見てみたいわ案内して。思われたらすぐ通報されるから蛇の目だけじゃなく褒美目当てのダナ人もいるんだったなその割には結構通りに人がいるな家に閉じこもってる方が安全じゃないのかあまり閉じこもりすぎてるとそれはそれで隠れて何かしてるって疑われるからね疑われる前に疑う疑うことで疑われずに済むかやるせないななるべく人通りの少ないところをおいしようただでさえ私たちは見慣れない姿をしているのよなら逆に堂々としている方が怪しまれないわキョロキョロしないでちゃんと目的地があるって顔で歩きなさいこそこそするのは性に合わないってことこれだからレナはレナだからどうかは知らないが一理あるのも確かだどの道身動き取れないんじゃ意味がない追いかけようやはり修礼機光を注いでいるんだ光精霊力かそうかだからこの国は昼でもこんなに暗いんだな闇に覆われて闇というより光の欠如と言うべきでしょうね光の欠如光がなくなれば暗くなるでしょうどう違うんだ精霊力としての光があるように闇もあるということよ知らないのいいこと精霊力には属性というものがあるそれが地水火風そして闇と光の6つただ闇はレナにしかないし光はダナにしかないから鋭ぶりがでも集めるのは地水火風光の5種類だけよ本当だよだから私は闇の精霊力を扱えないし反対にレナは全員光を使えない例外があるとすれば光のマスターコアを持つここの鋭くらいでしょうねとにかくカラグリアで火を集めていたようにここでは光を集めているってことか大昔はシスロディアにも昼と夜があったんだってでも300年かけてシスロデンから国中にあの暗闇が広がったんだって言われてる昼と夜そんなものすら奪ったっていうのかレナは長いは無用よ蹴取られる前に離れましょう闇雲に回っても拉致が開かないなと言って蛇の目に尋ねるわけにもいかないし思い切ってヤツらの本部に忍び込むかそんな芸当ができるなんて初耳だわあねえあそこにいるのってジルファの息子の確かローだったななんだか様子が変だ何言ってるの手間が省けたじゃないあ、おいあ、お前ら
ら確か何の用だ危害を加えるつもりはない静かに話したいだけだいいか話せよ<音声>ジルファの居場所を知りたい<音声>助けたいんだなんでだなんでお父さんなんでしょああそうだ親父だよ俺を捨てやがったなそんな嘘なもんかあいつは光目とやり合うことに夢中でおふくろが死んだ時にすら帰ってこなかったんだだからってスルドの手先として働くのか悪いかあんただってそこのレナ女とつるんでるじゃないかそれに奴らがいざとなればどんなことをするか知らないとは言わせねえぞ俺がこんな格好してるのはせめて俺たちが受ける苦しみを最小限にするためだ非弁ね結局戦わず逃げているだけじゃないそれを何自分だけが辛いみたいにてめえに何がわかるってっいいことあなたみたいなやめろお前とジルファの間で何があったのか俺にはわからないだがあの村で戦った時ジルファはお前には手を出さなかったあんなジルファを俺は見たことがないあれはお前を傷つけたくなかったからじゃないのかその後一人残ったのだってにはジルファが意味もなく誰かを見捨てたりするとは思えない知っていることがあるなら教えてくれ頼む親父が今どこにいるか知らないけど近いうちに本部前の広場で見せしめに処刑するって聞いた処刑分かったありがとうなんでそうまで親父を助けようとするんだジルファは俺に剣を取る機会をくれた考えることを教えてくれた俺はもっとあの人から学びたい広場で処刑私たちだけで行くのは危険すぎるわメネックに頼めば協力してくれるはずだよよし彼に相談してみよう<音声>なあリンウェルの魔法も精霊術の一種だって話だったけどそれにしてはレナノとは随分違って見えるのはなぜなんだレナ人がどうやってるか詳しくは知らないけど精霊力を操るのは同じだよやり方が違うってだけで呪文を唱えたり不思議な記号を出したりするのがか剣の使い方にもいろいろあるでしょそれと同じあ属性の違いはあるよ光はダナ闇はレナにしかないからそうだったなじゃあ例えばリンウェルが闇の属性の魔法を使うなんてことはできないのか自分の中にその属性の力がないから間接的な方法ならあるかもしれないけど私も一族が知っていたことを全部学んだわけじゃないからそうか教えてくれてありがとうなうん